നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വെഹിക്കിൾ ഇൻഫോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ല എന്നാണ് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തതിൽ ആളുകൾ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഫസ്റ്റിലേ പറയാറുണ്ട് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തികച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു രണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചറുകൾ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാഹനത്തിലുള്ളത് മറ്റേതിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കോമണായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് തികച്ചും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ അതിന് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാതിരിക്കാനായിരിക്കും നല്ലത് കാണണ്ട എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ തന്നെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്നത് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊന്ന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മഹേന്ദ്രയുടെ എക്സ് യു വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എക്സ് യു വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡും അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റ മാരുതി വിറ്റാര ബ്രീസയും കൂടെയാണ് ബ്രീസ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലായിട്ടുള്ള രണ്ട് വാഹനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല മാനുവലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലും അത് മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എ ടു ഓപ്ഷൻ ഡുവൽ ടോൺ ഡീസലും അതുപോലെ തന്നെ മാരുതി വിറ്റാര ബ്രീസ സെഡ് ഡി ഐ പ്ലസ് ഡുവൽ ടോൺ ആണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പ്രൈസാണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടും പറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം ആണ് നമുക്ക് വീട്ടുകാരുടെ പ്രൈസൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം റേറ്റിംഗ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് റേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് വരുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് റേറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വിറ്റാര ബ്രീസൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് മാരുതി വിറ്റാര ബ്രീസയുടെ ഇതുമാണ് ഓപ്ഷനുകളാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് പതിനാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസ് മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് വരുന്നത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് നമുക്ക് മാരുതി സുസ്കി വിറ്റാര ബ്രീസൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കമ്പാരിസൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻജിൻ സി സി വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സി സി ആണ് നമുക്ക് മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് സി സി ആണ് നമുക്ക് ബ്രീസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കളറുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം എട്ട് കളറുകളോളം നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏഴ് കള ഒൻപത് കളറുകളോളം നമുക്ക് മാരുതി വിറ്റാര ബ്രീസയും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പിന്നെ മാക്സിമം പവർ ഈ വാഹനം എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നൽകുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബി എച്ച് പി എറ്റ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആർ പി എമ്മിലാണ് നൽകുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ ബ്രീസ നൽകുന്നത് എൺപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി എറ്റ് നാലായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് നൽകുന്നത് പിന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നൽകുന്നത് മൂവാ മുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം വരെയാണ് നൽകുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ടോർക്ക്
നമുക്ക് ഡിക്കി സ്പേസ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് വിറ്റാല ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഫിനാൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് അടവ് വേണ്ടി വാഹനത്തിൻ്റെ അടവ് വരുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോൺ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപയാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് വരുന്നത് നമുക്ക് അത് ബ്രീസക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയോളം നമുക്ക് മാക്സിമം ഇത് വരും പിന്നെ നമുക്ക് സർവീസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രീസക്ക് നമുക്ക് അറുപത് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ നമുക്ക് സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എയർ കണ്ടീഷണർ ഹീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റിയറിങ് ടാക്കോമീറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് മൾട്ടി ട്രിപ്പ് മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ലെതർ സീറ്റ് ലെതർ സീറ്റ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ നമുക്ക് ലെതർ സീറ്റ് അല്ല വരുന്നത് സാധാ ഫാബ്രിക് സീറ്റാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ലെതർ സീറ്റ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ലെതർ സീറ്റാണ് ഈ ടോപ്പ് എൻ്റെ മോഡലിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ലെതർ സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറിംഗ് വീലിൽ ലെതർ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മളെ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ രൂപത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് മഹ വിറ്റാര ബ്രീസയിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഓഡോമീറ്റർ നമുക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് അത് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡുവൽ ടോൺ ഡാഷ് ബോർഡ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ടോൺ ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഒരേ കളറുള്ള ഡാഷ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നമുക്ക് ഡുവൽ ടോൺ ഡാഷ് ബോർഡാണ് നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഏകദേശം എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബ്രീസക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഡിക്കിലും നമുക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ഫോഗ് ലൈറ്റ്സ് റിയറിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ആൻഡിന് നമുക്ക് ബ്രീസിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നില്ല പിന്നെ സൺ റൂഫ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡിന് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ക്രോം ഗാർണിഷ് അത് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നില്ല പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡി ആർ എൽസ് ഡാറ്റം റണ് ലൈറ്റ്സോട് കൂടിയുള്ള പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാംസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാമ്പും ആണ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമൺ ഫീച്ചറുകളുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഷോറൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വാഹനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ന
പിന്നെ ട്രെയിനിങ് റേറ്റ് എക്സ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മിനിമം ട്രെയിനിങ് റേറ്റ് എക്സ് മീറ്റാണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ബ്രേസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ബ്രീസർ നമുക്ക് വാൻഡലേറ്റഡ് ഡിസ്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത് അത് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫ്യൂവല് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മൈലേജ് വരുന്നത് ബ്രീസക്ക് നമുക്ക് ഇരുപത് പോ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം മൈലേജ് നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് ബ്രീസക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാറ ബ്രേസിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്ററാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് ആണ് പെർഫോമൻസ് ടോപ്പ് സ്പീഡ് നമുക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രീസ ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലേഷൻ നമുക്ക് ഒരു പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നൂറിലോട്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എത്താൻ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് സെക്കൻഡാണ് നമുക്ക് ബ്രീസക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് സീറോ എം ആണ് വരുന്നത് മിനിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ടയറുകളുടെ കാര്യം വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വാഹനത്തിനും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ അറു അൻപത്തഞ്ച് ആറ് പതിനഞ്ച് ടയറുകളാണ് നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ബ്രീസേൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ അറുപത് പതിനാറഞ്ച് ടയറുകളാണ് നമുക്ക് ബ്രീസേൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് വാഹനത്തിലും നമുക്ക് അലോയ് വീൽ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് അലോയ് വീലാണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നത് പതിനാറിഞ്ച് അലോയാണ് നമുക്ക് ബ്രീസേൽ വരുന്നത് പിന്നെ പ്ലേലോട്ട് ടോ ടോവിങ് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കാർഗോ സ്പേസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ലിറ്ററും ബ്രീസക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് ലിറ്ററും നമ്മളുടെ മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി ആണ് നൽകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എം എം നീളാണ് രണ്ട് വാഹനവും നമുക്ക് വരുന്നത് വിട്ത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എം എം ഹൈറ്റ് വിടുത്താണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വീതിയാണ് നമുക്ക് ബ്രേസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് എം എം ആണ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എം ആണ് നമുക്ക് ബ്രീസ വരുന്നത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എം എം ആണ് നമുക്ക് ബ്രീസിൽ വരുന്നത് മറ്റേ എൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ബേസ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എം എം ആണ് നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എം ആണ് നമുക്ക് വിറ്റാറ ബ്രീസൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ കർബ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് വിറ്റാറ ബ്രീസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ക്രോസ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് വിറ്റാറ ബ്രീസൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ടു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എം എം ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് റൂം വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ലെഗ് റൂം നമുക്ക് വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുപത് എം എം ആണ് നമുക്ക് ലെഗ് റൂം നമുക്ക് ബ്രീസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റിയർ ഹെഡ് റൂം നമുക്ക് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് എം എം ആണ് നമുക്ക് വീട്ടുകാരെ ബ്രീസിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് റൂം വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കംഫർട്ട് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ടു സോൺ ആണ് നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വിറ്റാറ ബ്രീസിൽ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ എയർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വിറ്റാറ ബ്രീസിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലോ ബോക്സ് കൂളിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ വെള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്ലോ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് വിറ്റാറ ബ്രീസിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമാണ് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡി
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു ലഗേജ് ഹുക്ക് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാൻഡ് ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് പവർ ഡോർ ലോക്സ് നമുക്ക് ബ്രീസൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് എയർ ബാഗ് നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഹാലോജൻ ഹെഡ് ലാംസ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്റർ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ എത്ര ടയറിൽ എത്ര കാറ്റുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എയർ ബാഗ് കർട്ടൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഇ സി ഇ എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ റിയർ ക്യാമറ വിത്ത് സ്റ്റിയറിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റി പിച്ച് പവർ വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് സെൻസിങ് ഓട്ടോ ലോക്ക് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്നീ എയർ ബാഗ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഹിൽ അസിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷണർ രണ്ട് വാഹനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റിയറിങ് ടാക്കോമീറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് മൾട്ടി ട്രിപ്പർ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാ ഈ രണ്ട് മോഡലുകളും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെതർ സീറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇതിലാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോഗ് ലാംബ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ പവർ ആൻറ്റിന സൺ റൂഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻറ്റിന ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചോട് ഉള്ള സ്ക്രീനാണ് ഇൻഫോർമേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ടു ത്രീസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡിയോ സിസ്റ്റം റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്മാർട്ട് പ്ലേ ഇൻഫോർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീസയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ മിറർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആറ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് വിറ്റാറ ബ്രീസർ വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ മാക് ഫോർസൺ ഷണ്ട് വിത്ത് ആൻഡി റോൾ ബാർ ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് മാക് ഫോർസൺ ഷണ്ട് വിത്ത് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റിയർ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് ബീം സസ്പെൻഷൻ വിത്ത് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് തേഴ്സൺ ബി മാൻസ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അബ്സോർബ് ടയർ എന്നാണ് നമുക്ക് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളത് സ്റ്റിയറിംഗ് കോളംസ് ആണ് നമുക്ക് ടിൽട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കോളാണ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കൊളാസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ആണ് ഏറ്റവും മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആണ് നമുക്ക് ബ്രീസക്ക് വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എക്സ് യു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രേക്കുകളുടെ കാര്യം ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് ബാക്ക